വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഈ ആഴ്ചയിലെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് ലോകം എമ്പാടുമുള്ള വ്യൂവേഴ്സിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് സാധ്യമാക്കി തീർത്ത സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് നവി മുംബൈയിൽ നിന്നുള്ള ശശീന്ദ്രന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ കൊച്ചുമക്കൾ റിയാൻഷിന് വേണ്ടിയും രുദ്രാൻഷിന് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ ബേർത്ത് ഡേ ഇന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഹർണിയ പൂർണ്ണമായ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാം പ്രത്യക്ഷമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു സർജറി കൂടാതെ തന്നെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ജീസസ് ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാലും അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൂടാതെ കർത്താവ് ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള വെൽവിഷർക്കായി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ബേർത്ത് ഡേ ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ തന്നെ നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതുവരെ കർത്താവ് തൻ്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കുമായി നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് ഇതുവരെ കർത്താവ് തങ്ങളെ പരിപാലിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം വിവാഹ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു പൈതൽ ജനിക്കുവാനും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫാദർ അപ്പോൾ തന്നെ കാക്കനാട് നിന്നുള്ള വെൽവിഷർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ ബേർത്ത് ഡേ എന്നാണല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കർത്താവെ ആ മകളെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ മാത്രമല്ല ഈ സഹോദരൻ്റെ മകന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നല്ല ആരോഗ്യം നൽകണമേ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് പൂർണ്ണമായി മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വലിയ സൗഖ്യം ആ പൈതലിനുണ്ടാകട്ടെ മാത്രമല്ല കർത്താവ് ഈ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ അങ്ങ് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവ് ഈ മൂന്ന് വ്യക്തികളെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഈ സമയത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കട്ടപ്പന നവംബർ ആറ് വെള്ളി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ ടൗൺ ഹാൾ കട്ടപ്പന ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കോതമംഗലം നവംബർ ഏഴ് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണിവരെ കലാ ഓഡിറ്റോറിയം മൂവാറ്റുപുഴ റോഡ് കോതമംഗലം ഈ ആഴ്ചയിലെ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡുകൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നും നാളെയും ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിംഗ് സെൻറ്ററിൽ നടന്ന ഫൻറ്റാസ്റ്റിക് ടീൻസ് ആൻഡ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ദ ഹിസ്റ്ററി മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടോക്ക് ഷോ അതിലൂടെയാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ടീൻസ് ആൻഡ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഒരുപക്ഷെ യുവജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി കൗമാരപ്രായക്കാർക്ക് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് നോനോ എല്ലാവർക്കും ഇതിലെ സന്ദേശങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദിസ് ഗ്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് നമ്മുടെ ഇന്റർണലി നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിലപ്പം പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ മുറിവുകൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഹീൽ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഷെമാൻഡി അന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനെന്തോ അന്ന് കുറേ കരഞ്ഞു 
എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉള്ളതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കുറേ കരഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു റിലീഫ് ആയിരുന്നു ഒരു 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 ഇന്ന പീസ് കിട്ടിയത് പോലെ അല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന ഹീലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ നമ്മളെല്ലാവരും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേയുള്ള കുറേ ഗ്രീഫും റിവഞ്ചും ഹേർട്ടും ഒക്കെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ കർത്താവിന് നമ്മളോട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴികൾക്കൊക്കെ ഒരു ബാരിയറാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ബ്ലസ്സിങ്സ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കർത്താവിലേക്ക് വരുമ്പം നമ്മൾ ഇന്ന ഹീലിംഗ് നമ്മളത് പ്രാപ്തി അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ആ ക്ലോസ്നെസ് കിട്ടത്തില്ല ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തടസ്സമായിട്ടിരിക്കും അതല്ലേ ജിയ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഷെമാൻഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഒരു കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോഡ്സ് ലവ് ആണ് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് എടുത്താൽ അതിൽ ഐസിങ്ങും ഗാർണിഷും അതൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലവ് എല്ലാവരും പറയും എന്നെ ആരും ഇഷ്ടമല്ല ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളതെന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ ഗോഡ്സ് ലവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ കപ്പ് കേക്കിലുള്ള കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഗോഡ്സ് ലവ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ ലവ് കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഗോഡ്സ് ലവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യണം നമ്മളെ തന്നെ നറക്കണം പിന്നെ അതിനുശേഷം ഉള്ള കപ്പ് കേക്കിന്റെ ടോപ്പിംഗ്സ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിൾസ് മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരുടെ അത് കിട്ടും ഓക്കെ യൗവനക്കാരായിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികൾ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് വികാരങ്ങളെ അഥവാ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ പലപ്പോഴും മൂഡ് സ്വിങ് വളരെയധികം ഉള്ള ഒരു പ്രായമാണത് ഇപ്പോ ചിന്തിക്കുന്നതല്ല പിന്നെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു കാര്യത്തിന് സന്തോഷം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ ആ കാര്യത്തിന് ഛേ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു കൂട്ടിയത് എന്തൊരു കോലത്തിലാണ് ഞാൻ പോയത് ആ കണ്ണട ഞാൻ അപ്പൊ വെക്കണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചതാണ് ഇന്നത്തെ ഫുൾ ഗ്ലാമർ പോയത് അത് തന്നെ ഓർത്തോണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രായത്തിന്റെയാണ് ആ ഒരു മൂഡ് സ്വിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണ്ണട അങ്ങനെ പോകും ഇനി ആ കണ്ണട അങ്ങനെ പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രായത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഇത്തരം ungodly adava unhealthy emotions can cause serious damage to our personality ittaram ee unhealthy aayittulla emotions nammude vyaktithvathine saaramaya tagararugal kondu vannu nalgum nammude okke jeevithil prashnangal illatha aarum innu ivada vannittilla sadharana parayunna oru kaaryam aanu aanakku tadi bharam urumbinu അരി ഭാരം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഉറുമ്പ് പോലെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ വളരെ കൊച്ചു ഭാരങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ചുമക്കുന്നത് പക്ഷേ ആന ആനയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലുതായ വലിയ ഭാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചുമക്കാനുള്ളവരാണ് ഓർക്കുക ഏത് കൊച്ച് ഭാരം ആയിരുന്നാലും ശരി യേശു കർത്താവിന് ഈ ഭാരം ചുമക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര വലിയ ഭാരമായിരുന്നാലും യേശു കർത്താവിന് ഈ ഭാരം ചുമക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം ഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കുടുംബത്തിനകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാകാം പഠന രംഗങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ സോഷ്യൽ സർക്കിളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വേദനിക്കുന്ന വിങ്ങുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആരും ഒരു കുട്ടിയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്നെനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അതുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസ് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അനുവദിക്കരുത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയൂ നിങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിനകത്താണ് പറഞ്ഞേ പലപ്പോഴും ഇത്തരം അൺഹെൽത്തി ഇമോഷൻസ് ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ഒത്തിരി യൗവനക്കാർ
യൗവനക്കാർ നീണ്ടു പോകാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം അൺഹെൽത്തി ഇമോഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ എന്റെ ഇമോഷൻസിന്റെ മേൽ യേശുവാണ് കർത്താവ് എത്ര പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശു അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങളും നമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്തരം അൺഹെൽത്തി ഇമോഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആത്മഹത്യയിലേക്കൊക്കെ നയിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ ഒരിക്കലും ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല അത് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് നാം സത്യത്തിൽ തോൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വേദനിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പക്ഷെ ആ വേദനിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് മരണത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് കരുതിയാൽ മരണം ഒന്നിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ഒന്നിന്റെയും അവസാനമല്ല ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റു എന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ജയിച്ചു എന്നല്ല തോറ്റു നിങ്ങൾ പമ്പര വിധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പമ്പര വിധിയാണ് ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും ചിന്ത വരികയും അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ സമയം ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയും അതിന് താരാട്ട് പാടുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത പലരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ആത്മഹത്യ ഒന്നിന്റെയും പരിഹാരമല്ല നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തോൽക്കുന്നു തോൽക്കുന്നു തോറ്റിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയ്യോ അയ്യോ എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് എന്ന് നാം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് നാം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഹെൽത്തി ഇമോഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അൺഹെൽത്തി ഇമോഷൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മളിലേക്ക് വലിയ ഇട്രിഗേഴ്സ് റിവെഞ്ച് പ്രതികാരത്തെ കൊണ്ടുവരും പറയൂ ആദ്യമായിട്ട് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്ത വ്യക്തി ആരാണ് ആരാണ് കേട്ടില്ല കൈ ശരിയാണ് പക്ഷെ കൈ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അത് ആരാണെന്നറിയാമോ ലാമക് ലാമക് കൈന്റെ കാര്യത്തിൽ അവിടെ പറയുന്നത് കൈ ഏഴ് വട്ടം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാലാം അധ്യായത്തിലോ മറ്റോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കൈ ഏഴ് വട്ടം പ്രതികാരം ചെയ്യുമെങ്കിൽ ലാമക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എഴുപത്തേഴ് വട്ടമോന്നോ എഴുപത്തൊമ്പത് വട്ടമോന്നോ മറ്റോ ആണ് അത്രയും തവണ അടുത്ത തലമുറ വന്നപ്പോൾ അത്രത്തോളം പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് റിവെഞ്ച് എടുക്കുമെന്ന് ഓർക്കുക ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എതിരെ ഒരു റിവെഞ്ച് എടുക്കുന്ന പ്രവണത നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളിൽ ഒരു അൺഹെൽത്തി ഇമോഷൻസ് വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം യേശുവിനെ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ ഏരിയയിലേക്ക് നാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ക്യാമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മളിൽ പല ആളുകളിൽ നിന്നും വേണ്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അകന്നു പോകുവാനായിട്ട് പോകുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ അടിച്ചു തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കിയ ആ ഹൃദയത്തിന്റെ മുറികൾക്കകത്തേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കയറുവാനായിട്ടും പോകുകയാണ് അവർക്കുക ദൈവം എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ വേദനകളും നമ്മുടെ മുറിവുകളെയും നമ്മുടെ ഹേർട്സ് നമ്മുടെ 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 എന്താ പറയാ നമ്മുടെ അകത്ത് ഏറ്റിട്ടുള്ള ആഘാതങ്ങളെയും ദൈവം എടുക്കുവാൻ എപ്പോഴും എടുക്കുവാൻ ദൈവം സന്നദ്ധനാണ് ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരി ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരൻ അവളുടെ കൂട്ടുകാരന്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ പ്രശ്നത്തെ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധത ഉള്ളവരായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്നും മാത്രമല്ല അവർ ആ പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്തെയ്യും കരഞ്ഞെന്നിരിക്കും ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തകരും നിങ്ങൾ അവരുടെ പക്ഷമാകും അവർ പറയുന്ന അവരെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു ശത്രുത്വം തോന്നിപ്പോകും ആ സമയത്ത് ശരിയാണോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ വേദനിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആരാണോ ആ വ്യക്തിയോട് നിങ്ങൾക്ക് നീരസമുണ്ടാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യേശു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരൻ 
നിങ്ങൾക്കൊരു വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സങ്കടം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തിന് നൊമ്പരമേൽക്കും അവന്റെ മനസ്സിലും ആ മുറിവുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ കൂട്ടുകാരന്റെ പ്രശ്നം മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ സന്നദ്ധത കാണിക്കുന്നത് പോലെ യേശു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തെയും കേൾക്കുവാനും കേൾക്കുക മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ യേശുവിന് ആ മുറിവുകളെയും വേദനകളെയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും അതെ ലൂയ്യ അതുകൊണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ആയിരമോ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ മുറിവുകളെല്ലാം തന്നെ യേശുവിന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് അതിനകത്ത് പരിഹാരം തരുന്നതിനേക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങോ പതിനായിരം മടങ്ങോ ഒരു ലക്ഷം മടങ്ങോ വളരെ വേഗത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം നൽകാൻ എന്റെ യേശുവിന് സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കണം സഹോദരിക്ക് ഏകദേശം ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൊണ്ടയിൽ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ഈ സഹോദരി പറയുന്ന വെള്ളം ഇറക്കുമ്പോൾ പോലും ആ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൂചി വെച്ച് കുത്തുന്നത് പോലെ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു ആ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം ഈ സഹോദരിക്ക് ഈ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ബ്ലെസ്സിംഗ് ടു ടച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ശിഷ്യമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തൊണ്ടയിൽ വേദനയുള്ള ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ് മുള്ളു കൊള്ളുന്നത് പോലെ വേദനയുള്ള ഒരു ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു ശാന്തി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയെ യേശു കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ആ സഹോദരി പറയുന്ന ആ സമയത്ത് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചൂട് പോലെ ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വേദന ആ സമയം മുതൽ ആ മാറിപ്പോയി അത് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി താനൊരു ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചു നോക്കി ആ സമയം മുതൽ ആ വേദന പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായി കർത്താവ് തൻ്റെ ആ വേദനയെ സൗഖ്യമാക്കി അതുമാത്രമല്ല ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇവർക്ക് കടമുണ്ടായിരുന്നു പല ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ ടി വി പ്രോഗ്രാമിൽ വരെ ഡാമിയൻ ഇപ്രകാരം ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേയിലൂടെ പറഞ്ഞു കടമുള്ള ആളുകളുടെ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അവർ വിശ്വാസത്തോടെ തൻ്റെ ആ കടഭാരത്തെയാണ് കർത്താവ് മാറ്റുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാലലൂയ പറയുന്നത് ആ കടങ്ങൾ അത് മുഴുവൻ അത് മാറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ആ കടഭാരത്തിൽ നിന്ന് പലിശയുടെ കടത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് വിടുവിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ജോലി ഇല്ലായിരുന്നു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി അവർ ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു എത്ര ശ്രമിച്ചാലും അത് കിട്ടില്ല കിട്ടിയ ജോലി തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവർ ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ആസിസ് ക്ഷമ പറഞ്ഞു ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം ജോലി തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതും അവർ തനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു നല്ല ജോലി കൊടുത്ത് ഈ സഹോദരി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്നത് ഇവിടെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഈ സഹോദരി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു മാലപ്പടക്കം തന്നെയാണ് ഈ സഹോദരി ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ സഹോദരി ഓരോ വിടുതലുകളും ബ്ലസ്സിംഗ് ടു ഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ദേവദാസനും ദേവദാസിയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ സഹോദരി വിശ്വാസത്താൽ അത് തനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് താൻ സ്വീകരിച്ചെടുത്തു ഹാലേ ലൂയ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സഹോദരി ഒന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിനായി വിടുതലുകൾക്കുമായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്ന കർത്താവെ ഈ സഹോദരിയുടെ സാക്ഷ്യം അനേകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കട്ടപ്പന നവംബർ ആറ് വെള്ളി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ ടൗൺ ഹാൾ കട്ടപ്പന ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽ കോതമംഗലം നവംബർ ഏഴ് ശനി സമയം രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഒരു
കേട്ടതുപോലെ ദൈവികമായ ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു വിടുതലും സൗഖ്യവും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ അത് കൂടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങൾക്കും പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി യേശുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല കർത്താവെ ഇന്ന് കേട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സകലരിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ഒരു വലിയ സൗഖ്യം കർത്താവ് എല്ലാവരുടെയും അകത്ത് കർത്താവ് നീ നൽകുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് ശരീരത്തിൽ വിവിധ നിലകളിൽ രോഗങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒരു വലിയ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് വരട്ടെ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക് കർത്താവ് ഒരു വലിയ സൗഖ്യം നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻ ജീസസ് നേ വലിയ വിടുതലുകൾ ആന്തരികമായും ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകട്ടെ താങ്ക് യു ഫാദർ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പലരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർട്ട് ലിവർ കിഡ്നീസ് തുടങ്ങിയ അവയവങ്ങളിൽ രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉള്ളവർക്ക് കർത്താവ് ഒരു വലിയ സൗഖ്യത്തെ നൽകിയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വലിയ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ തോളെല്ലിന് പ്രയാസമുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുക കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സൗഖ്യം നടക്കട്ടെ നട്ടലിൻ്റെ ചില തകരാറുകൾ ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാകുന്നു ഇൻ ജീസസ് നെയിം അപസ്മാരം സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള ചില സഹോദരിമാർ അൺനെസറി ബ്ലീഡിങ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ സൗഖ്യം നടക്കട്ടെ ഇൻ ജീസസ് നെയ് ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സഹോദരിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായ ഒരു അലർജി കൂടെ ഇത് രണ്ടു കൊണ്ടും ഭയങ്കരമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു സഹോദരിയെ കർത്താവ് പരിപൂർണമായ ഒരു സൗഖ്യം ഇന്ന് നൽകുകയാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകിയതിനായി നന്ദി പറയുന്നു ജോയിൻറ്റുകളിലുള്ള വേദന ശരീരത്തിലെ ജോയിൻറ്റുകളിലുള്ള വേദന പൂർണ്ണമായും ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ആസ്മ രോഗം മാറിപ്പോകട്ടെ ഈ സമയത്ത് ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് രണ്ട് കൈകൾ നീട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള വിടുതലുകൾ സ്വീകരിക്കുക കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അതോടൊപ്പം മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിലെല്ലാം കർത്താവ് നീ വിടുതൽ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ കർത്താവ് മാറ്റിക്കൊടുക്കണമേ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവികമായ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് കർത്താവെ നീ അങ്ങനെ അത്ഭുതം ചെയ്തതിനായി നന്ദി പറയുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്നും ആയിരമായിരം പേർ അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളുമായി മുന്നിലേക്ക് വരട്ടെ യേശു തൊട്ടു എന്ന് പറയുവാൻ കർത്താവിടയാക്കുന്നതിനാൽ നന്ദി താങ്ക് യു ഫാദർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നാളെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവജനങ്ങളോട് ടീംസിനോട് നാളത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ തീർച്ചയായും പറയണം മാത്രമല്ല ഈ ആഴ്ചയിൽ കട്ടപ്പനയിലും കോതമംഗലത്ത് നമ്മുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവൽസ് നടക്കുകയാണ് ഇതുവരെ ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആയിരമായിരം പേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു എന്നാൽ തുടർന്ന് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലുള്ള ബ്ലസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിലേക്കും തീർച്ചയായും വരണം അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഞായറാഴ്ചകളിലായി ബ്ലസ്സിംഗ് സെൻറ്ററുകളിൽ നൽകപ്പെട്ട കൊലൂസ്യൻസ് കൊലൂസ്യ ലേഖനത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള നാൽപ്പത് സന്ദേശങ്ങളുടെ സി ഡി അവൈലബിളാണ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീനിലെ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ തിരക്കാം കർത്താവ് അതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയ ഒരു 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 ആത്മീയ വളർച്ച നൽകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് മണിക്കൂറുകൾ ഈ വചനം തുടർച്ചയായി കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനകത്ത് ആത്മാവും ജീവനും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറും നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബബായ്